Messaggio di San Michele Arcangelo a Luz de Maria Messaggio del 2 novembre del 2024 Amati figli del nostro Re e Signore Gesù Cristo Io vengo a voi quale inviato della Trinità Sacrosanta Vengo a chiamarvi alla preghiera a entrare nel vostro rifugio interiore ed a intrattenervi a tu per tu con Dio. Matteo 6,6 6. Io vengo a chiamarvi al pentimento delle vostre cattive opere ed azioni, cosicché voi siate uomini di Dio, degni di riceverlo nel sacramento eucaristico, nel dovuto stato di ammenda. La vita di preghiera deve essere continua nelle vostre opere, nelle vostre azioni e questa preghiera vi deve portare a rimanere uniti al prossimo, ai bisognosi, agli affamati di Dio e della nostra regina e madre, all'affamato e all'assetato perché è rimasto lontano dalla terra dove scorre latte e miele. Efesini 3, 17 19. Figli, figli del nostro Re, Signore Gesù Cristo, cosa state facendo in questo momento critico per l'umanità? State vagando sulla terra, ma senza Dio. Siete sviliti dall'ego che avete esaltato oltre ogni misura. Quanti figli del nostro Re, Signore Gesù Cristo, si sono permessi di dimenticarlo, vivendo aggrappati agli stracci della esaltazione dell'ego? Quanti figli del nostro Re, Signore Gesù Cristo, hanno disertato in, in questo momento cruciale della storia della salvezza, abbandonando la volontà divina e dimenticandosi della nostra Regina in Madre, nel loro cammino quotidiano, quanti, quanti figli di Dio facendo marcia indietro e tornando sui loro passi hanno abbandonato alla deriva il tesoro che avevano ricevuto per incarico divino. Ci sono tante persone che si fanno consumare dall'ira e il demonio con il loro orrore e spavento li porta agli estremi, deliziandoli con le follie degli uomini senza Dio. Amati figli del nostro Re e Signore Gesù Cristo, non vi state rispecchiando in quello che sta vivendo una parte dell'umanità, in quello che sta succedendo in vari luoghi della terra e che voi considerate con indifferenza. Gli elementi flagelleranno la terra con una forza fuori dal comune, così come le offese che state causando al nostro Re e Signore Gesù Cristo sono fuori dal comune. Chi patirà a causa degli inattesi cambiamenti della natura? Chi? Voi soffrirete quanta morte, quanto dolore. Figli del nostro Re e Signore Gesù Cristo, siete voi quelli che soffriranno a causa del sopraggiungere inatteso ed estremo della manifestazione della forza della natura, che in alcuni casi agirà con maggiore intensità perché dominata dall'uomo e in altri agirà da sola, in modo naturale. Vi chiedo... Vi chiedo di mantenervi in allerta spirituale, ad essere maggiormente di Dio, a cercarlo, ad adorarlo e a mantenervi attaccato al potere divino così che possiate resistere a quello che sta incombendo su di voi e che succederà. Pregate, pregate, figli del nostro Re e Signore Gesù Cristo, Pregate per tutta l'umanità perché la fede non venga meno. Pregate, figli, pregate, figli del nostro Re, Signore Gesù Cristo, pregate, l'umanità patirà. L'Europa continuerà con quello che è già iniziato con l'acqua a Valencia e quello stesso lamento continuerà a diffondersi in Europa. 
Pregate figli del nostro Re e Signore Gesù Cristo, pregate per l'Argentina, per l'Uruguay, il Paraguay, patiranno a causa dell'acqua che arriverà, che stupirà e allarmerà i figli del nostro Re. Il Brasile patirà a causa del fuoco, pregate figli del nostro Re e Signore Gesù Cristo, pregate. Gli Stati Uniti patiranno nuovamente a causa di un altro uragano. La malattia colpirà, il contagio sarà esteso, il vento apparirà con forza. Quale presagio dell'agitazione che questa potenza vivrà? Pregate, figli del nostro Re, Signore Gesù Cristo, dovete convertirvi e non essere persone che guardano e disprezzano le allerte della casa paterna. Figli, pregate, figli del nostro Re, Signore Gesù Cristo, pregate. Cuba, Cuba sarà sorpresa e patirà ancora. La Repubblica Dominicana deve pregare. E voi pregate, figli del nostro Re e Signore Gesù Cristo, pregate per l'America centrale, l'acqua continuerà a portare grida di dolore, il suolo tremerà, il Costa Rica patirà a causa di un terremoto, il Messico tremerà, tremerà con forza. Figli della nostra regina e madre, quando il popolo prega viene ascoltato, Luca 11, 24, e la sofferenza viene minimizzata, ma ora non si prega, non si crede, non si è umili, ma al contrario l'essere umano è superbo e la superbia vi porta a comportarvi ad agire come vuole Satana. Gli accadimenti sopraggiungeranno e sorprenderanno inaspettabilmente inaspettatamente gli uomini, impreparati a causa della disobbedienza. Affrettate il passo, figli della nostra regina in madre, affrettate il passo e agite dopo, dopo non potrete farlo, anche se lo vorrete, non potrete farlo. L'umanità deve aggrapparsi al nostro re, Signore Gesù Cristo, deve essere amante. Deve essere amante della nostra regina e madre, poiché molti paesi si uniranno alla guerra e questa prolificherà. Le mie legioni celesti stanno proteggendo coloro che glielo chiedono. Le mie legioni sono pronte a proteggervi tutti. Proteggetemi, angeli del cielo. Chiedete protezione, chiedete protezione. Protezione, protezione, chiedete e vi sarà dato. Proteggeteci, angeli del cielo, Matteo 7, 7. Voi siete amati dalla Trinità Sacrosanta, pentitevi adesso e lasciate che la nostra regina e madre vi tenga per mano. Noi, noi vi proteggiamo, noi vi proteggiamo. Ma chi è come Dio? Nessuno, nessuno è come Dio. San Michele Arcangelo. Ave Maria purissima, concepita senza peccato. Ave Maria purissima, concepita senza peccato. Ave Maria purissima, concepita senza peccato. Carissimi, San Michele Arcangelo ci allerta su nuovi eventi naturali o anche creati dall'uomo che si abbatteranno sull'umanità, ci invita a pregare per i paesi che a causa di ciò soffriranno nuovamente, fratelli. Non è tardi per pentirsi del male che si è fatto. Nostro Signore Gesù Cristo è sempre davanti a ciascuno di noi con la sua divina misericordia. Questo è il momento di avvicinarsi con umiltà e chiedere il suo perdono con sincero pentimento e fermo proposito di ammenda. È duro affrontare le avversità che sopraggiungono all'improvviso nella vita, di ogni persona. Fratelli, fermiamoci un attimo e analizziamoci interiormente, affidiamo i nostri fardelli interiori e quello che stiamo patendo in questo momento a Dio Onnipotente, fiduciosi che Dio 
vedendo una persona pentita dei suoi peccati, la soccorrerà e la perdonerà. Ciascuno ha il libero arbitrio per scegliere il bene che ci viene offerto dalla divina volontà oppure il male che ci viene offerto dal demonio. Fratelli, andiamo verso la Trinità Sacrosanta, verso la nostra Regina e Madre, aiutati dagli angeli del Signore e vediamo con occhi nuovi, viviamo con un cuore nuovo, con un cuore purificato, quando saremo stati perdonati per i nostri peccati e a partire da quel momento saremo liberi, veramente liberi. Ringraziamo Dio per il dono della vita e continuiamo a viverla in Cristo che ci fortifica. Prepariamoci a quanto ci attende. La nostra Madre Santissima ci insegna che se ci lasciamo prendere per mano da lei e se corrisponderemo al rispetto della Divina Volontà e nella preghiera tutto, tutto cambierà. Fratelli, Fratelli, è la nostra risposta davanti a tutto quello che ci si presenta nella vita che farà sì che tutto cambi per il bene e che sorga una nuova alba senza impedimenti. Fratelli, eleviamoci con decisione e con un cuore rinato nell'amore di Cristo e allora vedremo con occhi nuovi e ci affretteremo a compiere la volontà divina. Amen. 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 Sia lode e gloria a te, Signore Dio mio. Carissimi fratelli, come potete ben vedere, il canale non ha la pubblicità, non ha interruzioni pubblicitarie, dunque non ha più monetizzazione. Questa mi è stata tolta dal servizio che già diverse volte mi ha penalizzato in diversi modi. Una volta addirittura è arrivato anche a chiudermi la pagina. In ogni caso, volevo comunicarvi che la voce dell'audio-video è la mia, personale. Io non uso voci computerizzate e intelligenza artificiale per fare gli audio-video. Noi dunque non abbiamo più pubblicità, non abbiamo sostentamento, viviamo solo con le vostre donazioni. Sappiate che per fare degli audio-video occorre del tempo, ricerca, dedizione, amore, impegno. Se volete dunque aiutare il canale potrete farlo alle coordinate che lascerò nei commenti. Vi ringrazio, che Dio vi benedica. Amen.